kung ikaw ay taong sa Diyos, nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, gaguide ka niya. Plano ng Diyos sa atin, yung makasama niya tayo sa paraiso. Yun ang talagang plano niya eh. Sa 1-4 hanggang 5 ng Epeso. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Heso Kristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na italaga tayo na kupkupin. Kaya niya tayo nilikha mga tao para magtamu tayo ng pagkukupkop sa pamamagitan ng Painong Sokristo. Na yung plano niya na yon, yun ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yon, nalilikha siya ng tao, gagawin niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan to enjoy life eternal with Him in eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang, gumawa siya muna ng mundo, ginawa niya lahat ng kailangan ng tao, tapos binigyan niya ang tao ng free will, ng kapangyarihan, para sumunod, para kung makakasunod ang tao sa magitan ng free will, sa kautusan at kalooban ng Diyos, maging worthy tayo o maging karapat dapat tayo, makamit yung plano ng Diyos para sa atin. Tayo ba, meron din ba tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay taong sa Diyos, nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, gaguide ka niya. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Gumakatha ka, nagpaplano ka ng iyong gagawin, kung anong kurso mo, kung anong mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutuwid niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor for you to attain glory and triumph in life. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos, gusto niya kay satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5.15 ng unang Timoteo sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Eh ang Diyos, gusto niya i-guide tayo. Pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron. Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas, mapabuti. Pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang ikalawang Thessalonica 2.11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugot sa kalikuan. Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa Ingles, For this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusion yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusion, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Anong mga tao, dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadilimang kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ang tama eh. eh. Kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mo masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila ng mabuti dahil ang gawa nila masama.